Hi guys! So, ito yung pinangako ko sa inyo na second part, yung paggamit ng breast pump. Siyempre, walang live. <laughs> ito kasi, ang dami na nag-message siya kasi regarding dito, kung paano daw gamitin, paano i-assemble. Kasi, PNG din ako dito eh. <laughs> Hindi rin ako marunong, no? First time ko na gumamit na ito. Gumamit na, nag-autofocus siya. Ewan ko. Basta, uh, binili ko siya 6 weeks after ko manganak. So, binili ko siya sa Facebook, sa The Night Stuff na page. Uh, marami namang magaganda. Kasi actually, kaya ko ito kinuha kasi napakamura. As in, nakuha ko siya ng 5999. 5999 <laughs> 5999 Mona na siya kasi naka-sale siya Lahat ng pinagtanungan ko ng mga breast pump na electric is nasa 7 to 8,000 plus So mura na siya nung nakuha ko at napaka efficient effective worth it yun lang, worth it lahat talaga kasi magkano lang naman to sa magagastos mo every month kung nagpa-formula nagpa ka, di ba? At, uh, yun, basta, efficient siya. Tapos, iisipin nyo nga pala is my law. Meron tayong breastfeeding, breastfeeding law. Best, basta, na nagsasabi na ang working mom ay may allocated time para makapag-pump. Okay? makapag -pump. So, kailangan, kahit working kayo, mag-pump kayo. Huwag yung, huwag na huwag yung bibitawan ng breastfeeding. Yan. <laughs> so, yun. Ito yung uh, Horigen Dual Pump. Hindi ko alam. Marami na silang nilabas na Horigen na na pump. Ito na yata yung pinakaluma nila. Pero, ah, uh, Sale, ano pa rin siya, uh, available pa rin siya sa The Right Stock. So, yan. Uh, ito yung pinaka makina niya. Maliit lang siya. Actually, meron pang mas maliit dito na ganyan lang. Basta, sobrang kasyang kasya sa pocket mo. Sobrang cute. So, ito yung malaki, yung malaki. Kasi dual siya. Yung isa, yung, mal, yung maliit na sinasabi ko is single lang siya. So, ito yung host dalawa. Ito yung outlet. Tapos, ito nga pala yung gamit ko lagi sa office. Nabili ko to sa Mama Bella. Sa Facebook din. Yan. Dito ko siya nilalagay. Dito na din yung milk. So, napaka-useful niya. Magkano ko to yata. Nabili na sa 600. O 1, 2. Hindi ko matanda na. Pacheck na lang yung Mama Bella. Tapos, ito yung dalawang hose niya. Ayan. Dalawang hoss. Ito siya. Ayan. Habit na natin. Dalawang hoss. Tapos, meron din siyang, ito. Uh, habit natin siya. Ito. Tapos, outlet. Meron din siyang libre. Where's the USB? Where's the USB? Where's the USB? Yes. Here. Ito yung USB. Pwede mo siyang dalhin kahit saan kasi pwede siya sa power bank. Ayan. Tapos, meron din ako na ito sa milking mama ko ito binili. Bumili ako ng 5 bucks kasi pag nagdo-donate ako. Ayan, meron pa ako. Last, na, last ko na ito. Yan. Ito yung milk bag. Gumagamit ako na ito pag magdo-donate ako. Pero pag yung, para sa baby ko lang, yung uh, bottle. Uh, kasi, use, ano eh, reusable kasi yun eh. Ito hindi. So, yun. Ito yung para sa USB na power plug. Tapos, ito. Tapos, ito na yung mga gamit. Ipapakita ko lang is ito. Yan. Tatlo yan. Yan. Kabit lang natin. 
Yan. Bagong la laba. <laughs> Bagong linis ko kasi ito eh. Yan. Kabit lang natin ng ganyan. Alam mo, one year na mahigit sa akin to Pero napaka-efficient niya pa rin. Ayan. Ito, tinatanggal yan ha. Ito yung cover dito. Dati, nung ginamit ko to <laughs> kabit pa rin siya dyan. Sabi ko, bakit? Bakit ayaw gumana? Ayan, tinatanggal po yan. Ito, cover po yan. Ayan. Ito lang yung ilalagay mo sa breast mo. Siyempre kasi nakakabit na yun. So, ayan. Kabit lang natin. Tapos, ito is yung pinakapang body. Tapos, ito, pag ito nawala, hindi siya gagana. I don't know why, pero ito yung Ewan ko, basta nung, nung first time ko na ginamit to, hindi ko to naikabit. Dito siya kinakabit, ha? Ayan. Ayan. Diyan siya kinakabit. Tapos, ito, diaphragm. Ito yung diaphragm na gumagana. Ayan. Dito yan. Dito yan. Tapos, yung cover. Ayan. Ngayon lang. Tapos, yung pinaka, may libre siyang ganito ha. Ito yung bottle niya. Pero storage din siya. Pwede din siyang, ano, bottle. Feeling bottle ng baby. Pero, ito, naitabi ko na yata yung para sa feeling bottle. May libre din silang ganun. So, ito yung feeling bottle. Direct ka lang siyang ganun. Storage siya. Yan. Andun yung box eh. Sorry ya, hindi ko maipakita sa inyo. Nasa taas ng cabinet namin. So, yan siya. Tapos, ikakabit mo lang is ito. Yan. Dito lang. Tapos, yung inassemble natin kanina. Yan lang. Ganyan na siya. Tapos, turn on mo lang siya. Ayun na. Pwede mo na siya ilagay sa, sa breast mo. So, 10 minutes lang. Nung first time, nung first time kong ginamit to, yun mo first time. Kasi, yung nung nang, after nung maternity leave ko, uh, 10 minutes lang, 4 or 5 ounces na kukuha ko ganyan kadami. Take isang breast. Napaka-efficient na ito. 10 minutes lang ako nagpapam sa office. Noon, 3 times a day or 4 times. 3 times a day sa office, okay na okay na kasi sobra-sobra na yung kay baby kasi nga, syempre small pa lang siya, no? mga 2 months pa lang siya. No? So, small pa yung tummy niya, ayun, mag sobra yung ano, kaya nakakapag-donate talaga. Kaya, sabi ko nga sa inyo, the more you pump, the more na dadami yung supply ninyo. Tapos, pagdating mo pa ng bahay, maglalatch pa sa baby. So, Wag, wag mong iisipin na kumukunti yung supply ko i-stop ko na siya wag na wag na wag please so yun uh, that's all yun lang actually ito uh, ito yan kinakabit din siya dito if yung bottle na gagamitin mo storage bottle is ganito small yan Pero kung malaki naman, katulad ng oven, yan, tatanggalin mo tong white. Pag small yung, yung storage bottle mo, yan. So, that's all. Yun lang po yun. Sobrang dali lang. Please, 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 ipagpatuloy nyo ang breastfeeding journey nyo ng baby nyo. Kasi hindi sila forever na baby. So, sulitin ninyo ha, yung bonding time ninyo. Kasi, hindi yung iniisip ko pa nang stop na si Mateo mag-breastfeed. Oh, nakakalumpot, di ba? Kasi, na-enjoy ko talaga yung, pagpa, yung breastfeeding journey namin. Na, um, saya, na mahirap, nakakapagod. Pero, kung iisipin mo, lahat yun para sa baby nyo. Yun nga pala guys, i-add ko lang na clip dito, is yung storage. Yung storage ng milk natin, uh, once na na-pump na natin, good for 4 to 8 hours siya, depende sa temperature. Kung nasa, nasa malamig naman kayo, tumatagal siya. 
hindi huwag niyo isipin na madaling mapangis ang milk ng mother hindi, as in hindi um, mada, ma, matagal siya ma, mapanis pero sh, 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 syempre, i-check niyo yung smell, yung lasa huwag kayo matatakot na tikman yung milk ninyo sa inyo galing yan okay, so yun Uh, mas mabuti na matikman ninyo muna. Alamin ninyo kung ano yung lasa ng milk ninyo. Kasi, uh, safety yan ng baby ninyo. So, iisipin ninyo, tikman nyo muna yung milk ninyo. Kung mag-iwan mag kayo sa, sa ibang tao, syempre, ibang tao na magbabantay sa baby ninyo, instruction nyo, instructionan nyo siya. Kung hanggang ano oras lang yung milk natin. Hanggang 4 to 8, tatansyahin nyo, okay? Pero, ako kasi, dahil ma, ma, mahigpit ako, 4 hours is okay. Kung kakapamp lang natin, okay? Pero, kung galing siya sa, 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 sa loob ng, ng ref, uh, kung magaga, yun nga pala, pag gagamitin naman agad ng baby ninyo, yung milk, uh, sa baba nyo na lang siya ilagay, kasi, mas mabuti na, mas, mas uh, maganda daw yung composition ng milk natin kung sa baba lang natin nilalagay kasi kukonsume na ni baby ilabas natin tapos mawala lang yung, yung lamig ipa-feed na natin kay baby kasi pag na pag na freeze daw siya may mga nawawalang nutrients nutrients dun sa milk na yun so Uh, mas mabuti na sa ilalim ako kasi ganun ginagawa ko sa medyo sa hindi sa freezer sa ano lang sa loob lang ng, sa baba doon ko lang nilalagay yung milk ko kasi konti na lang talaga yung produce kong milk nasa, naka, nasa 8 to 10 ounce na lang ako per day pag nauwi ko kasi ganun lang din naman yung nakakonsume na baby ko so hindi naman ako nawawalan so yun ah uh, Kung sa freezer naman galing, syempre itotomuhin mo na siya, ipapatunawin mo siya. Once na na to, siya, 24 hours. Kanyari, from freezer. Huwag mo siyang ilalabas agad ah. Uh, lagay mo muna siya sa ilalim, sa baba. Hanggang sa mato siya doon. So, pag malamig pa rin siya, pwede mo siya ilabas. Tapos, once na nawala yung lamig, 4 hours ulit. Okay? 4 hours. Pero pag nasa loob ng rep at nato na siya, to, as in natunaw siya, huwag mo na siya ipakonsume. I-consume mo dapat siya within 24 hours. Pero kung hindi siya na-consume at galing siya sa pagkakapris, dispose na. Okay? Kasi mas mabuti na dispose mo na, huwag ka namang inayin sa milk mo, makapag-produce ka pa niyan kesa baka sumakit yung chan ng baby mo. So, yun, yun yun. Tapos, dapat hindi din siya malalagyan ng water. Okay? Hindi siya hahaluan ng water. May namamatay talaga sa ganun na yung composition ng milk natin, nilalagyan pa ng water. Kasi, may water na siya eh. So, hindi man siya kailangan lagyan ng water pa. Kasi nga, ba diba, sabi nga, breast milk lang ang para sa baby from 0 to 6 months. Kasi wala dapat silang water. Yes, ginawa ko yun sa baby ko. Kaya ngayon, taman siya minum ng water. <laughs> I don't know why, pero mas gusto niya, gusto niya ang water kapag sa baso. Yun, gusto niya sa, sa baso. So, yun lang, yun lang. Storage lang proper storage, basta mag-instruct kayo sa mga magbabantay sa baby ninyo na dapat, kung ano yung mga dapat gawin sa milk. So, yun lang guys. Sana helpful tong video na to. to second part na to. Kung may mga gusto pa kayo i-request sa akin, sana mag-message kayo or i-comment nyo down below. Mag-subscribe kayo please. So, na-miss ko mag-film. Masyado na mahaba tong video na to. So, until next time, sana may natutunan kayo sa paggamit ng breast pump na Horigen. Thank you! Bye!